Olá, eu sou o Djanilda Ferreira. Você tá triste? Tá precisando de mandar essa coisa que não te pertence embora? Ou tá precisando mesmo é de pôr din, din no bolso? Então, gente, ou tristeza ou falta de dinheiro, vão fazer artesanato. Que estranho, é bom demais da conta. Além de mandar a tristeza embora, ainda dá um dinheirinho. E hoje a gente vai fazer essas belezuras aqui, ó. Olha que trem bonitinho, gente! Fuxico, tá? Isso aqui é feito de fuxico. É facinho demais da conta. Vocês vão gastar aí uns retalhinhos. Tenho certeza que vocês vão amar fazer essas belezuras. E antes da gente ir pro vídeo, eu queria te pedir para você se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e me seguir nas outras redes sociais também. Lá no Instagram é arroba Ateliê de Janilda Ferreira. E no Facebook é Ateliê de Janilda Ferreira. Eu tô te esperando. Vou ficar muito feliz de te receber nas outras redes sociais também. Agora, vão comigo fazer essas lindezas? Voltei, gente. É porque eu esqueci de contar que eu aprendi esse bebê fofinho lá no YouTube da Ivânia Carla. Então, tem que dar os créditos pra ela, né? Ela ensinou assim muito bem e eu aprendi direitinho e vim aqui mostrar pra vocês como é que se faz. Ivânia, muito obrigada por ter compartilhado. Agora é verdade. Vamos lá pro passo a passo. A gente vai começar fazendo a parte de baixo, ó. Essa trouxinha aqui assim. Aí eu cortei aqui no feltro um círculo de 11 centímetros. Aí eu fiz aqui um molde na cartolina de um círculo de 8 centímetros. Agora eu pego esse molde, ponho ele aqui bem centralizado em cima do feltro. E vamos riscar aqui assim, ó. Quem quiser aprender a fazer essa caneta linda aqui, gente, ó, tem aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui abaixo. Aí, ó, vai ficar marcadinho assim o círculo. Aí eu venho aqui, ó, com uma linha de costura normal mesmo. Se vocês quiserem, pode ser mais grossinha, mas eu vou usar uma linha comum. Só que tá dobrada, duas linhas. Aí eu passo aqui, deixo um pedacinho aqui sobrando. Aí vão alinhavar aqui, ó. Igual eu faço fuxico. Ó. Pra cima e pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, até chegar no fim. Aí a linha veio até aqui o fim, aí o último pontinho assim, ó, eu ponho aqui pra baixo, pra encontrar com a outra linha que ficou sobrando aqui assim, ó. Agora a gente puxa aqui assim, franze. Vou encher aqui de plumante. Tá muito. Vou tirar um pouquinho aqui. Ó. Ai, meu Deus. Quase que eu perco meu fio aqui, ó. Esqueci. Tem que segurar ele aqui pra não perder. Ó. Encheu aqui de plumante. Aí a gente... Puxa aqui assim e amarra esses dois fios. Ó. Ajeita o plumante pra dentro. Pra poder amarrar direitinho. Amarra, vou dar uns três nozinhos aqui para ficar garantido, corta aqui na beiradinha, depois a gente vai pôr um lacinho aqui, vai ficar bonitinho. Vou até marcar aqui, ó, para ficar mais fácil depois, na hora que eu precisar de pôr o lacinho, né, eu saber aonde que tá. Olha, vai ficar assim, ó, uma trouxinha. E aqui no meio fica assim um buraquinho mesmo, ó. Que a cabeça vai ficar cá dentro, assim, ó, no meio desses frufruzinhos. Como ficou um buraquinho aqui, ó, se vocês acharem que tá pouco plumante, dá pra colocar mais plumante e ajeitar assim com a tesoura. 
para fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 7 centímetros no americano cru. Mas qualquer tecido de algodão dá para fazer, gente. Eu vou alinhar tudo aqui, ó, com uma linha colorida, que é para quem nunca fez fuxico, né? Ver como é que faz. Eu gosto de enfiar a linha assim, ó, uma dentro da outra para ficar bem segura. E agora vai, um pontinho para baixo, um pontinho para cima. Um pontinho para baixo, um pontinho para cima. Ó, aí vamos fazer assim na volta todinha. Alinhavei tudo, puxa aqui, franze um pouquinho. Vamos colocar plumante aqui dentro. Vai aí ajeitando o plumante, puxando. Aí eu acho difícil colocar muito plumante assim e depois fechar. Aí eu gosto de fazer assim, ó, fecho para depois colocar mais plumante. Vai ficar um buraquinho aqui assim, ó. Eu não aperto muito não, deixo uma aberturinha aqui assim. Arremato. Dou um nozinho duas vezes aqui. Aí, ó, ela não fica cheinha, né? Aí, eu venho aqui e vou cutucando aqui assim, ó, com a tesoura, até encher de plumante. Eu acho mais fácil colocar o plumante depois que eu fecho. Aí eu vou ajeitando, ajeitando, até ficar bem redondinho, bem bonitinho. Olha só, fui ajeitando, ajeitando o plumante, fica um buraquinho aqui atrás, não tem problema, até a cabeça ficar bonitinho. Agora a gente abre essa trouxinha aqui, coloca cola quente nela, aqui assim, ó, no meio. E cola a cabecinha aqui assim, ó. Olha, fica tudo bonitinho. Aí, vou colocar um lacinho ali de uma vez, pra ficar bem bonitinho. Olha como é que o menininho tá tomando forma. Pra fazer o cabelinho, a gente enrola assim, ó, quatro vezes ao redor dos dedos, ó. Dá quatro voltinhas assim. Amarra aqui no meio. Agora a gente corta aqui, ó, as pontinhas. Acerta. Corta o outro lado, acerta, agora a gente põe um pouquinho de cola quente, e cola cá no meio da cabeça. Aí depois a gente vem cá e acerta de novo assim, ó. Né? Pra ficar bem direitinho. Aí o cabelinho dele vai ficar assim, ó. Pra fazer o chapéuzinho, a gente vai cortar 9 centímetros de feltro por 4 centímetros. Da cor aí que vocês quiserem. E uma cor que combina lá com a trouxinha, né? Ó, 9 centímetros por um centímetro e meio aí a gente coloca aqui assim ó esse bege aqui ó em cima desse azulzinho vamos colocar aqui um alfinetinho para não sair do lugar aí aqui ó a gente pode ou colar com cola quente com cola de tecido Costurar na máquina, ou então, dar pontinhos aqui assim à mão, ó. 
Vocês podem aí escolher o que, que vocês vão achar mais fácil. Vou dar pontinho aqui. Ó, vou fazer assim até no fim. Olha só, dei pontinhos aqui tudinho. Aí agora eu dobro aqui no meio, pra saber direitinho aonde que tá a metade. Vou colocar um alfinetinho aqui pra não correr o risco de eu errar. Aí agora eu vou começar aqui a colar, ó, no meio da cabeça do bebezinho, ó. Passo um pouquinho de cola quente aqui no feltro. No chapéuzinho, né? E vou descendo com ele aqui pra baixo, ó. Vou fazendo a voltinha aqui assim. Ó. Aí vem, faça a mesma coisa do outro lado. Tem que começar do meio certinho, gente, pra na hora que acabar aqui, ó, ficar no meio aqui também. Pus a cola, dou a voltinha aqui, olha só, dá uma voltinha assim pra trás, né, colei, agora eu vou emendar aqui, ó, essas duas partes. Opa. O chapéuzinho tá coladinho. Gente, me desculpe, é, eu tinha que costurar a, o, a argolinha antes de pregar o chapéuzinho. Então, vocês vão pregar essa argolinha antes, mas ainda tem jeito, ó. Vamos puxar isso aqui, ó. Não vai ser muito fácil, não, mas tem jeito. Vou redar o chapéuzinho aqui e vou pregar essa argolinha aqui na cabeça. Aí, vocês podem deixar sem argolinha, sem nada, só para ele servir como sachê. Vocês podem pregar uma fitinha, ou então, quem quiser pregar essa argolinha aqui de chaveiro, né? Prega antes de colocar o chapéuzinho. Senão vai ficar aqui, ó, nessa dificuldade igual eu. Mas, como diz minha amiga Terezinha Guedes, tudo tem jeito. Só não tem jeito é a morte. Tá vendo, gente? Todo mundo erra. Quando vocês errarem, quando vocês pintarem uma boquinha errada, fizer qualquer coisa errada aí, não fica triste não, tá? Eu também erro de vez em quando e todo mundo erra. Não adianta ninguém falar que não erra, porque erra. Consegui dar um jeito. Deu certo. Tá bom também, né? Agora vou amarrar esse chapéuzinho aqui, ó. Eu vou amarrar aqui com uma lã branca, mas vocês podem amarrar com qualquer linha grossa que vocês quiserem. Ó, dou um nozinho aqui. Bem dada para não soltar. Agora eu corto aqui, ó, bem garradinho. Agora eu vou pôr um lacinho ali, ó, em cima daquele nozinho, pra ficar bem arrematado, bem bonitinho. Como esse bebezinho é muito pequenininho, muito delicadinho, eu vou pintar com essas canetas aqui, ó. Porque a pontinha delas assim, ó, é bem fininha, olha. Mas quem aí é bom na pintura, né? Eu já falei com vocês que eu não sou, né? Quem é bom aí no pincel e na tinta, então, pinta aí com pincel, mas eu não me garanto não, gente, então eu vou na caneta, tem a caneta Acrylex também, que é mais grossinha um pouquinho, mas eu não consigo, tem que ser com essa fininha aqui, Se vocês quiserem também, vocês podem pregar uma miçanguinha aqui no lugar do olho. Bordar. Cada um se ajeita do jeito que achar melhor, né, gente? A gente dá uma ideia e vocês fazem aí do jeito que gostarem mais. Vou 
fazer uns cílios aqui nesse menino. Essa canetinha é boa por isso, ó. Fininha. Olha que delicadinho que fica. Agora eu vou usar um blush qualquer aqui, ó, e colocar um rosadinho aqui no rosto dele. Bebezinho é tudo rosadinho, bonitinho, gente. Agora eu sujo a cabeça do alfinete aqui assim, ó, na tinta acrilex branca. Dou uma pintinha aqui no olho desse bebezinho. Uma outra pintinha aqui embaixo. Olha só, tem que ser uma pintinha bem pequenininha. Se vocês preferirem, pode usar até a ponta de um palitinho para a pintinha ficar menor. Aí agora a gente faz uma pintinha aqui. Uma pintinha cá. Olha que coisa mais lindinha que fica, gente. Aí, ó, esse aqui eu fiz todo de feltro, né? Ó, mostrar para vocês todinho, ó. Aqui atrás como é que fica. Olha que lindinho. Ai, eu tô apaixonada. Esse aqui também é todo de feltro. Esse aqui tá com feltro, mas aqui eu coloquei uma fitinha, ao invés de colocar o, aquele coisa de chaveiro. Esse aqui, ó, eu fiz de tecido comum, pra mostrar pra vocês que tem jeito de fazer com tecido comum também. Coloquei uma fitinha. E esse aqui, mais reciclado ainda, olha. Esse aqui eu fiz com um pedaço de jeans velho que tinha aqui. Uma bermuda velhinha aqui que não servia pra mais nada. Cortei um pedacinho. Olha, todos ficaram bonitinhos, né não? Olha só, quanto bebezinho bonitinho. Vocês podem colocar essência pra ficar cheirosinho. Olha que lindeza! Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Assim vocês ajudam o meu canal a crescer. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!